அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று பார்க்க போகும் தலைப்பு அதிர்ஷ்ட வாஸ்து குறிப்புகள் பற்றி இந்த வீடியோவில் தெரிந்து கொண்டு அனைவரும் பயனடையுங்கள் நமது நல்லதை மட்டும் சொல்லும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தவும் அப்போதுதான் நாம் போடும் பயனுள்ள வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க இயலும் நமது வீடியோவை லைக் செய்யவும் பிடித்திருந்தால் அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யவும் வாங்க வீடியோவுக்கு செல்வோம் கோவில்களில் செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும் கோவில்களில் நமக்கு தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்யக்கூடிய காரியங்களால் நமக்கு கர்ம வினைகள் அதிகமாகும் தோஷங்கள் வந்து சேரும் கோவிலுக்கு செல்லும் பொழுது சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் செல்ல வேண்டும் கோவில்களில் பிரகாரம் வளம் வரும் பொழுது வேகமாக நடக்கக்கூடாது கைகளை வீசி நடக்கக்கூடாது அமைதியாக பொறுமையாக ஒரு கோவிலுக்குள்ள சென்று வழிபாடு செய்ய வேண்டும் வீண் வார்த்தைகளும் தகாத சொற்களும் கோவில்களில் பேசக்கூடாது சில பேர் கோவிலுக்கு போயிட்டு தான் சண்டையை போடுவாங்க இது போன்ற செயல்கள் கூடாது பிறப்பு இறப்பு தீட்டுக்களுடன் கோவிலுக்கு செல்லக்கூடாது கோவிலில் உள்ள கொடிமரம் பலிபீடம் நந்தி கோவில் நிழல் இவற்றை மிதிக்கக்கூடாது சிவன் ஆலயத்தில் நந்தி தேவருக்கும் சிவலிங்கத்திற்கும் இடையில் போகக்கூடாது ஒரு கையால் சுவாமியை வணங்கக்கூடாது மேல் துண்டுடன் தரிசனம் செய்யக்கூடாது தரிசனம் செய்த பிறகு சிறிது தூரம் பின்னால் நடந்து வந்து அதன் பிறகுதான் திரும்பி வெளியே வர வேண்டும் ஆலயத்தில் உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமரக்கூடாது கோவில் சொத்துக்களை அனுபவிக்கவோ அபகரிக்கவோ கூடாது சிவன் சொத்து குலநாசம் கோவில் வழிபாட்டுக்கு ஈர ஆடையுடன் செல்லக்கூடாது குளிக்காமல் கோவிலுக்கு செல்லக்கூடாது சன்னதியில் தீபம் இல்லாமல் தரிசனம் செய்யக்கூடாது கருவறைக்குள்ள தீபம் இல்லாமல் இருக்கும் சில கோவிலில் அந்த மாதிரியான கோவில்களில் தரிசனம் செய்யக்கூடாது அதாவது கருவறையில் விளக்கு எரியும் பொழுது மட்டுமே தரிசனம் செய்ய வேண்டும் ஆலயத்திற்குள் செல்லும் பொழுதும் திரும்பி வரும் பொழுதும் கோபுர தரிசனம் செய்ய வேண்டும் கோபுர தரிசனம் கோடி நன்மை எல்லா ஆலயங்களிலும் ஸ்தல விருச்சம்னு சொல்லுவாங்க கோவிலுக்கு உண்டான அந்த தெய்வத்திற்கு உண்டான ஒரு மரம் இருக்கும் அந்த மரத்தை இரவில் வணங்கக்கூடாது ஆறு மணிக்கு மேலே அந்த மரத்தை விருச்சம்னு சொல்லுவாங்க வணங்கக்கூடாது இரவில் வணங்கக்கூடாது ஆலயத்திற்கு உள்ளே சத்தமாக பேசக்கூடாது நம்முடைய பேச்சுக்களோ செயல்களோ அடுத்தவர்களை வழிபாட்டையோ தியானத்தையோ இடையூறு செய்வதாக இருக்கக்கூடாது கோவில்களுக்கு செல்லும் பெண்கள் தலையை விரித்து போட்டு செல்லக்கூடாது தலை விரி கோலமாகன்னு சொல்லுவாங்க அதுபோல செல்லக்கூடாது கோவிலில் கொடுக்கும் விபூதி குங்குமம் இவற்றை சிற்பங்கள் மீதும் சுவர் மீதும் போட்டு வரக்கூடாது அதற்குன்னு சில ஒரு ஒரு கில ஒரு சில கோவில்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிண்ணம் வச்சுருப்பாங்க அதில் கொண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மீதியை அங்கே போட்டுவாங்க இது எல்லாம் பழங்கால சிற்பங்கள் இந்த காலத்தில் அது போல் ஒரு சிற்பம் கூட செதுக்க முடியாது அதனால் அந்த சிற்பங்களை இது போன்ற செயல்களால் வீணடிக்க வேண்டாம் ஆலயங்களில் கொடுக்கும் பிரசாதத்தை உங்களால் முடிந்த வரைக்கு சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போயிருங்க வழியில் போடுவது அல்லது கோவிலில் போடுவது கோவிலை அசுத்தம் செய்வது இது எல்லாம் பாவ செயல்கள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடாதீர்கள் கோவில் சுவர்களில் 
இப்போ ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் எழுதி வச்சுருப்பாங்க எக்ஸாமுக்கு உண்டான நம்பர் அது அடுத்தது வந்து ஒரு ஆணின் பெயரும் பெண்ணின் பெயரும் போட்டு இருதயம் படம் போட்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது செய்யக்கூடாது இப்படி செய்தால் இறைவனை அவமதிப்பது ஆகும் அதனால் இந்த செவத்தில் எழுதுறது கிருக்கிறது இந்த மாதிரியான செயல்களை செய்யாதீங்க கோவில்களில் அன்னதானம் செய்யும் பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க எப்போ கோயிலுக்கு போனாலும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய உணவர் உணவிற்கு வழி இல்லாதவர்களுக்கு உணவு கொடுங்க உணவு மட்டும் கொடுத்தால் பத்தாது உணவுடன் தண்ணீரும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் புண்ணியம் இப்போ சாப்பாடு நீங்கள் கொடுத்துட்றீங்க தண்ணி வந்து எங்கே குடிக்கிறாரோ அவருக்கு தான் அந்த புண்ணியம் போய் சேரும் இந்த புண்ணியத்தை நீங்கள் கையை இந்த கையில் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது அன்னதானம் கொடுத்த பலனை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அன்னதானம் செய்து கூட தண்ணியும் கொடுங்க அதுதான் சிறப்பு கோவிலுக்கு செல்லும் பொழுது கைபேசியை எடுத்து செல்வது தவிர்க்க வேண்டும் கோவிலில் போய்ட்டு செல்லில் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறது அடுத்தது வந்து கோவிலில் உள்ள சுவாமிகளை படம் பிடிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தவிர்த்துருங்க மேற்கூறிய வழிமுறைகளை கடைபிடித்து வாழ்வில் வெற்றி பெற எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் ஈசனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் நல்லதே நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் சிவாய நம